السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون بناء على طلباتكم والطلب كان ان احنا نشغل مجموعة كبيرة من الغرز تسمح لنا نشغل بيها بطانية بيبي او مفرز سرير بشكل مستقيم بدون ما نعمل مربعات صغيرة ونوصلها مع بعض لان موضوع التوصيل كتير منكم بيشتكي منه مهما حتى شرحناه كتير بس ان شاء الله هنشرحه اكتر وباستفاضه طريقه اسهل وابسط وباذن الله هنحل المشكله دي مع بعض لكن للبنات اللي بيحبوا يشغلوا المفارش قطعه واحده وصراحه انا احيانا بحب اشغل المفارش قطعه واحده بس في بعض الغرز المعينه بيكون ليها شكل جميل جدا ومميز اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب غرزتنا النهاردة هي شكل من أشكال مش هنقول غرزة الزجزاج لكن هي تشبه كتير غرزة الزجزاج غرزة من الغرز الجميلة جدا بنستخدم فيها مجموعة كبيرة من الغرز يعني هنراجع على مجموعة كبيرة من الغرز سلسلة وغرزة الحشو وغرزة النصف عمود وغرزة العمود بلفة وعمود بلفتين وبنستخدم فيها أكتر من لون يعني ممكن تستخدمي لون لونين للشكل بتاعنا وبنستخدم اللون الابيض او اي لون تاني بيكون بنعتبره هو قاعدة البطانية او المفرش بتاعنا هستخدم معاكم النهاردة ثلاث الوان الاحمر والأورنج والاصفر هنقول بسم الله الرحمن الرحيم عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا هي مضاعفات رقم 12 وبعد ما بشغل 12 12 12 12 لغاية ما بوصل لي المقاس الخاص بالبطانية اللي انا محتاجاه بزود في النهاية 11 سلسلة هنشتغل اول حاجه بنبتدي نشتغلها هي اللون الخاص بقاعده المفرش وهو انا هستخدمه النهارده اللون الاصفر لكن انتم ممكن تستخدموا الابيض الاسود آه اي لون طبعا انتم حابين تعملوه مع تدريجات الالوان اللي هتشتغلوها نسيب في النهايه في البدايه 10 سم تسمح لنا بتنظيف الشغل في النهايه بلف الخيط حلقه على الهواء بشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم ادخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه بسم الله الرحمن الرحيم عشان اشتغل سلسله بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر برجع تاني اقرر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر هكتفي بتكرار مرتين وفي النهاية خالص بعد ما عملت التكرار اكتر من مرة انتوا طبعا بتكرروا اكتر من مرة لغاية ما توصلوا للمقاس اللي انتوا عاوزينه للبطانية وفي النهاية خالص بزود حداشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر كده زي ما احنا شايفين ده دي المساحة اللي هشتغل عليها هسيب اول سلسلة هتقابلني واروح لسلسلة رقم اتنين ابتدي اشتغل على السطر الاول والسطر التاني كله بغرز الحشو طيب ازاي بنشتغل غرزة الحشو كده على السريع بيكون عندي الابرة حلقة بسيب بقى السلسلة الاولى واروح لرقم اتنين في الحلقة الخلفية ادخل اسحب الخيط واخرج معايا الابرة كده حلقتين بلف الخيط واخرج منها وهكذا بدخل في الغرزة اللي بعديها في الحلقة الخلفية الباك لوب اشغل غرزة حشو السطر كله بشغل فيه غرز حشو بكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وهرجع لكم رجعت لكم تاني وفي اخر غرزة عندي بشتغلها بغرزة الحشو هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو اللي في شغلي الناحية التانية طيب خيط البداية اما ان انا بشبكه في ابرة تنظيف وبنظفه في نهاية الشغل خالص او ان انا ابتدي اسحبه معايا بالشكل دوت زي ما احنا شايفين في ظهر حرف الفي للغرز عندي هنا طبعا حرف الفي اللي هو دوت اللي في تحت الفراغ اللي فوق الغرزة نفسها بدخل فيه وبخلي معايا كمان الخيط اللي انا محتاجة اخفيه معايا وبشتغل السطر ده كمان بغرز الحشو زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر كل السطر معايا غرز حشو هي هي ما فيهاش اي اختلاف رجعت لكم تاني وكده زي ما احنا شايفين في نهاية السطر في اخر غرزة هبتدي ايه اغير اللون معايا حلقة بدخل في الغرزة الاخيرة جاية كيرف مان ما ننسهاش عشان ايه هي من العدد معانا اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هخلي الحلقتين معايا على الابره وابتدي اجيب اللون اللي انا هشتغل بيه الثاني هسيب منه مسافه والف حلقه على الهواء بالشكل دوت هدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج واقفل عقده البدايه اسحب اللون الجديد من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابره اللون الاصفر هسيبه معايا في نفس المكان هبتدي في المكان ده ارتفع واحد اثنين ثلاثه سلسله وبعتبرهم عمود بلفه والف شغل الناحيه الثانيه زي ما قلنا مع بعض الاصفر هسيبه هنا وهرجع له تاني بس بعد السطرين اللي هنشتغلهم السطر اللي احنا بنشتغله دوت والسطر اللي جاي الخيط الاحمر هخلي معايا في ظهر الغرز وابتدي اشتغل هشتغل الغرزه اللي جايه احنا اعتبرت ان الثلاث سلاسل الاولانيين دول هم عمود بلفه هروح بقى اشتغل عمود بلفه في الفراغ اللي جاي وهنشوف طريقه العمود بلفه ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بيكونوا حلقتين بدخل فراغي 
اسحب الخيط واخرج عندي على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا اتنين هلف الخيط واخرج منه يبقى كده في بدايه السطر اشتغلت اتنين عمود بلفه الغرزه اللي جايه هكون نصف عمود ازاي بشتغل النصف عمود بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط لفه واحده بقى معي حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج في العمود بلفة انا كده معايا ثلاث حلقات كنت بلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين اما في النصف عمود بلف الخيط واخرج من الثلاثة مرة واحدة واحد اثنين ثلاثة هرجع الفراغ اللي جاي هشتغل فيه غرزة حشو سلسلتين مسافة واحد اثنين هسيب تحتهم فراغ واحد اثنين واروح للفراغ اللي بعده اشغل حشو ارجع نصف عمود عمود بلفة الفراغ اللي جاي كمان عمود بلفة الفراغين اللي جايين اتنين عمود باتنين لفة بيكون شكلهم ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف المرة دي بقى واحد اتنين بقى معي ثلاث حلقات هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معي اربع حلقات على الابرة بلف الخيط واخرج من حلقتين بتبقى تلاتة بلف الخيط واخرج من حلقتين بتبقى اتنين بلف الخيط واخرج منه كمان عمود اثنين لفة نرجع اثنين عمود بلفة واحدة عمود بلفة واحدة نصف عمود حشو سلسلتين واحد اثنين بسيب تحتهم فراغين وروح اعمل حشو زي ما احنا شايفين بتبتدي الشكل الغرزة غرزة الموجة انا بسميها الموجة موجة البحر او الزجزاج بس هي مش زجزاج بصراحة هي غرزة موجة تدينا شكل امواج جميلة جدا ارجع اكرر نصف عمود اتنين عمود بلفة واحدة واحد واحد اتنين عمود بلفتين واحد واحد عم اتنين عمود بلفة واحدة نصف عمود غرزة حشو سلسلتين واحد اتنين ونسيب تحتهم فراغين ونروح نعمل حشو نصف عمود عمود بلفة عمود بلفة زي ما اشتغلت في بداية السطر بنهي او بختم السطر زي ما احنا ايه شايفين كده ابتدت شكل الموجة يوضح ويبان هنشوف السطر جاي هنشتغله زي وكل ما بنشتغل سطور هي طبعا تكرار غرزتنا بيكون على مدار العشر سطور الاولى بنبتدي نكررهم بعد ما نخلص العشر سطور بنبتدي نكرر ايه عشر سطور زيهم بالظبط السطر اللي جاي بالظبط كأنه تكرار للسطر اللي فات بارتفاع ثلاثة سلسلة بسم الله واحد اتنين ثلاثة وبلف شغل الناحية التانية اول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه تاني فراغ بيكون عمود بلفة الفراغ اللي بعده بيكون غرزة نصف عمود الفراغ اللي بعده غرزة حشو يعني نفس الغرز هي هي كأني بشتغل السطر اللي فات بالظبط واحد اتنين سلسلة بسيب السلسلتين وروح للحشو فوقيها حشو نصف عمود فوقيها نصف عمود اتنين عمود بلفة واحدة واحد اتنين كل غرزة فوقيها غرزة اتنين عمود بلفتين واحد اتنين التاني ارجع اتنين عمود بلفة واحدة نصف عمود وغرزة حشو سلسلتين واحد اتنين وبرجع اكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة في نهاية السطر هنرجع تاني ناخد اللون الاصفر هكمل السطر ده وارجع لكم نكمل مع بعض كده بكون وصلت لنهاية السطر هرجع تاني ابتدي بقى اسحب اللون الاصفر برضك بسيب الاحمر في نفس مكانه بشتغل في اخر السطر غرزة عمود ملفة بلف الخيط وباجي عندي هنا واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها باخد منها ضلعين يعني بسيب الامامي وباخد الخلفي مع المطب 
اسحب الخيط واخرج معايا على الابره ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين باللون الاحمر هرجع اسيب بقى اللون الاحمر وابتدي اخد تاني اسحب اللون الاصفر اسحبه من الحلقتين الموجودين عندي على الابره هسيب الاحمر وبعد كده برجع له تاني لما بوصل ايه اخلص الاصفر واللون الجديد اللي هنضيفه ارتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشوه ابتدي الف الشغل بتاعي الناحيه الثانيه فوق كل الغرز ببتدي اشتغل غرزه حشوه بس هنيجي فوق السلسلتين بيكون فيها غرزه حشو ساقطه عندي هنا واحد حشو 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 وفوق الحشو دي كمان حشو طيب كل السطر بتاعي بيكون غرز حشو طيب عندي هنا فوق السلسلتين دول هشتغل عليهم حشو بس مش هشتغل من فوق السلسلتين دول ولا فوق السلسلتين دول هشتغل حشو بس حشو ساقطه فوق المكان اللي تحتيهم على طول يعني بشتغل من فوق السلسلتين اه غرزتين حشو بس بدخل فين في الغرز اللي تحتيهم دي او الحشو تحتهم اهم بدخل اسحب الخيط واخرج بالشكل ده وارفع الخيط لغايه المكان اللي انا واقفه عنده والف الخيط واخرج من الحلقتين كده دي اول واحده حشو ساقطه الفراغ اللي بعده بردك فوق السلسله الثانيه بس من تحت هنا الغرزه الحشو اللي تحت اسحب الخيط واخرج وايه اشتغل غرزه الحشو زي ما احنا شايفين بيكون شغلي بالشكل دوت وشكل الغرزتين الحشو الساقطين دول بيدينا شكل مميز وجميل في النهايه بيدينا شكل الموجه بس مع تداخل كمان الالوان والغرز بشكل جميل جدا اخد بالي ان انا طبعا ابتدي اشتغل في الغرز صح هنا دي الغرزه عندي اول واحده اهي بعد الاثنين دول بعد سلسلتين واشتغل بقى على كل السطر عندي بغرز الحشو لغايه ما بوصل لمكان السلسلتين بشتغله بنفس الطريقه غرزتين حشو ساقطين بنشتغلهم فين بنشتغلهم في غرزتين الحشو اللي هما بيكونوا تحت السلاسل الاولانيه والثانيه اه وصلنا تاني للسلسلتين بتجاهل السلسلتين وتجاهل السلسلتين وانزل للغرز الحشو اللي تحتيهم مباشره ابتدي اشتغل بقى عليهم ايه غرز الحشو الساقطه زي ما احنا شايفين اكمل السطر دوت بغرز الحشو والسطر اللي جاي بيكون بغرز الحشو بس مش عليه غرز ساقطه السطر اللي جاي لما هاجي مكان الحشو هشتغل حشو بس يا بنات يعني فوق الحشو حشو زيها بالظبط اشتغل السطر ده بغرز الحشو وارجع اشتغل السطر اللي جاي كمان بغرز الحشو وارجع لكم نشتغل السطرين اللي جايين مع بعض رجعت لكم تاني وفي اخر غرزه عندنا بنبتدي نغير فيها للون الجديد اذا حابين تشتغلوا بلونين بس يعني يبقى مثلا اللون القاعده مثلا الابيض واللون اللي داخلي مثلا بينك او احمر او لبني او اي لون انتوا حابينه بلونين بس زي ما احنا حابين بنشتغل غرز الحشو بلون وبنشتغل الغرز اللي داخليه اللي هي بتكون طبعا ارتفاعات الغرز بنسميها ارتفاعات الغرز لان بيكون على اطوال الغرز بتبتدي من الاقصر للاطول نرجع تاني للاقصر وهكذا حابين تضيفوا الوان جديده بنبتدي نضيف ان شاء الله حتى عشر الوان بس بعد ما نخلص سطرين الحشو اللون الوحيد اللي بيفضل ثابت معانا هو الوان الغرز الخاصه بغرزه الحشو السطور الخاصه بغرزه الحشو هي اللي بتكون لونها ثابت بتكون هي دي قاعده البطانيه او المفرش اما داخل الموجه دي تقدري تغيريها بالالوان اللي انت حباها حابة تعمليها بألوان البحر بنعملها باللون الـ الـ الأزرق أو السماوي واللون الأبيض برضك بيدخل معانا بيكون جميل جدا هبتدي في المرحلة دي بما أننا هنضيف لون ثالث هدخل آخر غرزة حشو أسحب الخيط وأخرج كان معتاد برضك الأصفر بنسيبه في نفس المكان هنجيب اللون الأورانج لو أنا بقى هستخدم الأحمر تاني هبتدي أسحب الأحمر من هنا لو مش هستخدم الأحمر بعمل زي ما عملت بالظبط في اضافه اللون الاحمر قبل كده عقد البدايه وبسحب اللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي اللون الاصفر بيفضل مكانه هنا ثابت ببتدي اسحبه زي ما احنا ايه شفنا المره دي بقى هعمل عكس المره اللي فاتت يعني المره اللي فاتت انا كنت ببتدي الشغل بتاعي في اللي هي السطرين اللي باللون الاحمر بعمود بلفه لا المره دي هبتديها بغرزه حشو سلسله ارتفاع غرزه الحشو وباخد معايا طبعا طرف خيط البدايه هبتدي اشتغل في اول فراغ غرزه حشو وبعد كده نصف عمود نفس الترتيبه اللي احنا عارفينها وحافظينها بس باختلاف الاماكن اتنين عمود بلفه واحده اتنين عمود باتنين لفه اتنين 
نرجع تاني اتنين عمود بلفة واحدة بصوا هتبصوا تلاقي آه ان المكان اللي كان عندي آه لان هي بتشبه الموجة زي ما احنا قلنا المكان اللي كان فيه عندي غرزة طويلة هنبتدي نلاقي فوقيها اصغر آه غرز او اصغر طول من الغرز والمكان اللي فيه غرزة قصيرة زي غرزة الحشوة هنبص نلاقي فوقيها اطول غرزة موجودة عندنا وهكذا احنا كده عندنا حشو عفوا حشو نصف عمود على اتنين عمود بلفة اتنين عمود بلفتين اتنين عمود بلفة نصف عمود تاني وارجع اشتغل حشو كده خلاص خيط البداية اختفى معي في المكان اللي جاي نشتغل سلسلتين واحد اتنين بسيب تحتهم فراغين واروح حشو نصف عمود اتنين عمود بلفة اتنين عمود بلفتين اتنين عمود بلفة نصف عمود وحشو واحد اتنين سلسلة بسيب تحتهم فراغين واروح اقرر بقى لغاية نهاية الراوند بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين اهو بصوا طبعا بعد ما نخلص شغلنا وبنكوي الشغل بيكون شكل واضح جدا وجميل قد ايه اكمل السطر ده بنفس الطريقة السطر اللي بعده هو هو بنفس الطريقة برتفع سلسلة وبشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها بالظبط هكمل السطر دوت والسطر اللي بعده كمان بنفس الطريقة وبنفس الاعداد وارجع لكم كمل السطرين اللي بعديهم بيكونوا بغرزة الحشو وبنشتغلهم بنفس الطريقة بس لازم ارجع لكم ونشوفهم مع بعض رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بنبتدي نخلص اخر غرزة ونضيف اللون الاصفر تاني وتفضل كل خيوطي زي ما احنا شايفين كل اللي بيبان منها زي ما احنا شايفين الخط المسحوب ده ولما بنيجي نشغل اطار اخير للبطانيه او المفرش بنشغله على الخيوط دي فما بتبانش معانا خالص السطرين الجايين بيكونوا بغرزه الحشو برتفع سلسله وبشتغل فوق كل غرزه غرزه حشو لغايه ما بوصل الى غرزتين السلسله بيكون فوقيهم غرزتين حشو ايه غرزه حشو ساقطه زي ما شفناها في السطور اللي باللون الاصفر تحت اكمل السطر دوت بغرز الحشو زي ما احنا شايفين بس السطر ده بيختلف عن السطر اللي جاي اللي جاي كمان حشو بس اختلفنا فيه ان فوق ما فيش حشو ساقطه بيكون حشو فوقيها حشو زيها بالظبط اما هنا عشان السلسلتين دول احنا بنحب نخفيهم بننزل بسيب السلسلتين دول وسلسلتين دول وبروح لغرز الحشو اللي تحتهم ابتدي اشتغل غرزه حشو ساقطه كده واحد اتنين الاثنين بيكونوا فوق السلسلتين زي ما احنا شايفين بصوا تبتدي بقى شكل غرزتنا تبان قد ايه جميلة ومميزة وحلو وسهلة في نفس الوقت وخلص السطر ده بغرز الحشو السطر كمان اللي جاي بغرز الحشو السطر اللي بعده بيكون بقى بداية تكرار العشر سطور اللي احنا اشتغلناهم مع بعض وبتفضلي تكرري بنفس الطريقة لغاية ما بتوصلي لنهاية المفرش او البطانية زي ما احنا شايفين يكون ده شغلنا مرة بنشتغل بدايتنا بتكون عمود بلفة وبعد كده اتنين عمود بلفة غرزة نصف عمود حشو سلسلتين حشو وبعد كده ارجع بقى اعمل تكراري اللي هي بتكون نصف عمود اتنين عمود بلفة اتنين عمود بلفتين اتنين عمود بلفة نصف عمود حشو سلسلتين حشو وهكذا ومرة وطبعا سطرين الحشو دول بيكونوا ثابتين اول سطر من غرز الحشو بيكون في الغرز الساقطة اللي فوق السلاسل تاني سطر فوق الحشو بشتغل فوق كل حشو حشو زيها بدون اي غرز ساقطة ارجع المرة اللي بعديها اللي هي طبعا اللون اللي بعده بيكون عندي بدايتي بغرز الحشو حشو نصف عمود وبنكرر بقى تكرارنا اللي احنا عارفينه ارتفاعاتنا للغرز او اطوال الغرز هي غرزتنا النهاردة معتمدة على اطوال الغرز زي ما احنا شايفين آه كل سطرين داخل اللون الاصفر بيكونوا زي بعض بالظبط يعني نفس التكرار السطرين دول هم هم والسطرين دول هم هم 
وهكذا بكمل بقى السطور بتاعتي لغايه ما بوصل لنهايه المفرش او بطانيه او لو هتعملي منها بلوفر او طاقيه او اي حاجه انت حباها دي كانت فكرتي النهارده اتمنى ان تكون غرزه سهله وبسيطه وكمان تنول اعجابكم وتكون جميله معاكم وتشتغلوا بيها او تستغلوها اكتر من استغلال اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط ونول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وكمان فعلوا زرار الجرس عشان مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته